ఇది ఆ పుస్తకం అన్నయ్య గారు రిలీజ్ చేయడం జరిగింది గ్లిమ్స్ ఆఫ్ సాయిల్స్ ఇన్ సెకండ్ ఎడిషన్ సో ఈ పుస్తకాన్ని నేను అన్నయ్య గారికి ఇలా ఒక డెడికేటెడ్ పేజ్ కూడా పెట్టడం జరిగింది సో డెడికేటెడ్ టు పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ గారు అని సో ఈ పుస్తకాన్ని ఎవ్రీ యూనివర్సిటీ ఇండియాలో ఉన్న ప్రతి యూనివర్సిటీలో ఉన్న సాయిల్స్ అండ్ స్టూడెంట్స్ ఆల్ ఓవర్ మ్యాక్సిమం ఒక సిక్స్టీ ఫైవ్ యూనివర్సిటీస్ ఉన్నాయి సో ఆ సిక్స్టీ ఫైవ్ ప్లస్ యూనివర్సిటీస్లో కూడా ఈ గ్లిమ్స్ ఆఫ్ సాయిల్ సైన్స్ అనే పుస్తకాన్ని చదువుతున్నారు స్టూడెంట్స్ హూ ప్రిపేరింగ్ ఫర్ ఐసీఆర్ జేఆర్ఎఫ్ సాయిల్ సైన్స్ అండ్ ఎస్ఆర్ఎఫ్ ఇన్ సాయిల్ సైన్స్ సో చివరిగా అన్నయ్య గారు నాకు కాంప్లిమెంట్స్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది హాయ్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఈరోజు మనం నాకర్నూల్లో ఉన్నాం ఇక్కడ ఈతల్ సార్ డాక్టర్ ఈతల్ సత్యనారాయణ గారు ఉన్నారు ఆయన అగ్రికల్చర్ గురించి సాయిల్ సైన్స్ అనేది బుక్ రాశారు ఈ బుక్ రాసి మీరు కళ్యాణ్ గారి డెడికేట్ చేయడం జరిగింది ఆయన చేతుల మీదే లాంచ్ అయింది అసలు ఎందుకు ఈ బుక్ రాశారు అనేది సత్యనారాయణ గారితో మాట్లాడదాం నమస్తే అన్న అసలు బుక్ కన్నా ముందు మీ స్టడీ అక్కడ మీరు ఎక్కడి నుంచి అసలు మీ నేపథ్యం ఏంటి మాది వ్యవసాయ కుటుంబం మహర్ష నేను మాలతు మీద విలేజ్ నుంచి రావడం జరిగింది నాగిరెడ్డిపేట మండలం కామారెడ్డి డిస్టిక్ సో టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్లో నేను మొదటి బుక్ రాయడం జరిగింది సో టోటల్గా నేను ఒక సిక్స్ బుక్స్ రాయడం జరిగింది పబ్లిష్ చేయడం జరిగింది దానిలో భాగంగానే నే లాస్ట్ ఇయర్ గ్లిమ్స్ ఆఫ్ సాయిల్ సైన్స్ అనే పుస్తకాన్ని రచించి ఇది నేను చిన్నప్పటి నుంచి కళ్యాణ్ గారి అభిమాన్ కాబట్టి ఆయన డెడికేట్ చేయడం కూడా జరిగింది లాస్ట్ ఇయర్ అన్నయ్య గారే ఈ బుక్ని లాంచ్ చేయడం కూడా జరిగింది ఇది వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ పిక్స్ ఇన్ మై కెరియర్ అలాగే సిన్స్ టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ ఐ హ్యావ్ పబ్లిష్ మోర్ దాన్ సిక్స్ బుక్స్ ఇన్ సాయిల్ సైన్స్ సో ఈ బుక్స్ అనేవి ఎవరైతే స్టూడెంట్స్ మనకి ఎంఎస్సి మరియు పిహెచ్డి సాయిల్ సైన్స్లో చేయాలనుకుంటారో వాళ్ళందరికీ ఇవి డెఫినెట్లీ ఉపయోగపడతాయి సో ఫర్ దీస్ ఆల్ బుక్స్ ఐ హ్యావ్ రిసీవ్ సమ్ ఆఫ్ ద అవార్డ్స్ ఆల్సో సో దిస్ ఈజ్ విద్యారత్న అవార్డ్ అండ్ దిస్ ఈజ్ బెస్ట్ డెబ్యూట్ ఆథర్ అవార్డ్ అండ్ అనదర్ ఇంపార్టెంట్ అవార్డ్స్ ఐ హ్యావ్ రిసీవ్డ్ ఫర్ ద సాయిల్ సైన్స్ బుక్స్ ఈజ్ India Book of Records. So, they have sent me one of the appreciation certificates. So, for my books, I have received some of the medals also. So, this is one of the uh, medals. Uh, India Book of Records. So, this is High Range Book of World Records. Uh, this is Future Column Book of Records. This is Agriculture Book Rasa. This is Sarth Open Jee Picture. I am not going to be able to do it. I am not going to be able to do it. అలాగే సార్ ఎందుకు ఓపెన్ చేయించాం హర్ష నేను చిన్నప్పటి నుంచి కూడా అన్నయ్య గారికి వీరాభిమాన్ని సో చిన్నప్పటి నుంచి ఒక మనసులో అయితే ఒకటి ఉండేది ఎప్పుడు ఒకసారి కలవాలని బట్ కలిసి ఫోటో తీసుకున్న దానికంటే కూడా ఒక మంచి వర్క్ చేసి ఆయన అభిమానిగా ఆయనతో ఏదైనా లాంచ్ చేపిస్తే బాగుంటుందన్న ఫీలింగ్ నాకు ఎక్కువగా ఉండేది సో సిన్స్ టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ జస్ట్ ఐ వాజ్ రైటింగ్ డిఫరెంట్ బుక్స్ ఇన్ సాయిల్ సైన్స్ సో బట్ ఈ గ్లిమ్స్ ఆఫ్ సాయిల్ సైన్స్ సెకండ్ ఎడిషన్కి మాత్రం నేను ఎక్కువ హార్డ్ వర్క్ చేయడం జరిగింది సో ఆ హార్డ్ వర్క్ చేస్తున్న క్రమంలోనే నాకు ఒక థాట్ వచ్చింది ఏంటంటే అన్నయ్య గారు కూడా బుక్ లవర్ ఎప్పుడు పుస్తకాలు చదువుతూ ఉంటాడు సో మోటివేషనల్ స్పీచెస్ ఇస్తూ ఉంటాడు సో అతను కూడా ఎప్పుడు పుస్తకాలు చదువుతాడు అన్న ఒక రీజన్ నాకు బలంగా ఉండిపోయింది మైండ్లో సో రాస్తున్న క్రమంలోనే ఈ పుస్తకాన్ని నేను ఎందుకు అన్నయ్య గారితో లాంచ్ చేయకూడదు అన్న ఫీలింగ్ నాకు అది ఉండిపోయింది మైండ్లో సో ఎట్ ద ఎండ్ సో పబ్లిషింగ్ ఇంకా అయిపోతుంది ఒక టెన్ డేస్లో అనగానే నేను నాకున్న ఛానల్ ద్వారా ట్రై చేయడం జరిగింది అన్నయ్య గారితో రిలీజ్ చేస్తే బాగుంటుందని సో అప్పుడు ఒక హార్డ్ కాపీ ప్లస్ ఒక లెటర్ కూడా అన్నయ్య గారికి పంపించాను సో అన్నయ్య గారు ఈ బుక్ చూసేసి వెంటనే డెఫినెట్లీ సత్యనారాయణ గారి బుక్ మనం రిలీజ్ చేద్దాం అని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది నాకు ఇమీడియట్గా కాల్ వచ్చింది సో మీది అపాయింట్మెంట్ కన్ఫర్మ్ అయిపోయింది సార్ సార్ గారు మీ బుక్ లాంచ్ చేస్తానని చెప్పారు సో ఐ ఫీల్ట్ వెరీ హ్యాపీ ఆన్ దట్ డే సో అన్నయ్య గారిని కలవబోతున్నాను అన్న ఆ ఉత్సాహమే నాకు ఎక్కువైపోయింది అసలు చాలా బెస్ట్ మూమెంట్స్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ మూమెంట్స్ ఇన్ మై లైఫ్ వెళ్ళాక అన్నయ్య గారు చూశారు చూసి బాగా రాసావు చాలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్స్ ఉన్నాయి దీంట్లో అనడం జరిగింది ఐ ఫీల్ట్ వెరీ హ్యాపీ సో ఇంకా ఒక త్రీ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ నాతో పర్సనల్గా మాట్లాడాడు నాతో మరియు మా అన్నయ్య సంతోష్ అన్నయ్యతో మరియు భార్గవ మేడంతో కూడా సో ఫైనల్లీ దిస్ వాజ్ హ్యాపీ అండ్ మోస్ట్ బ్యూటిఫుల్ పిక్చర్స్ ఇన్ మై లైఫ్ ఆ పుస్తకం అన్నయ్య గారు రిలీజ్ చేయడం జరిగింది గ్లిమ్స్ ఆఫ్ సాయిల్ సైన్స్ సెకండ్ ఎడిషన్ సో ఈ పుస్తకాన్ని నేను
who preparing for icr jr of soil science and sr of in soil science so chivaraga anne garu naaku compliments kuda ivadam jarigindi so ila respected itala satyanarayana i am honored to get a place in your scholarly work uh, wishing you very best so tarvata anne garu ma wife gurinchi kuda raayadam jarigindi గౌరవనీయులైన శరణ్య గారికి భారతదేశానికి సాయిల్ సైన్స్ లాంటి స్కాలరీ వర్క్ని రాసిన ఈటల సత్యనారాయణ రాయగల గారు అందించగలిగారంటే దాని వెనుక మీ కృషి మీ సహకారం అర్థం చేసుకునే మనసు లేకపోతే అసాధ్యం అలాంటి అసాధ్యాన్ని సాధ్యం చేసిన మీకు నమస్కారాలు సో పవన్ కళ్యాణ్ అని రాయడం జరిగింది సో తను కూడా చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయింది ఇవన్నీ చూసిన తర్వాత అగ్రికల్చర్ గురించి సుమారు ఒక ఆరు బుక్స్ రాశారు అసలు మీకు ఎందుకు రాయాలనిపించింది మీరు ఎప్పటి నుంచి రాస్తున్నారు బుక్స్ మొట్టమొదటిసారిగా నేను ఫస్ట్ బుక్ పబ్లిష్ చేసింది ఇన్ ద ఇయర్ టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ సో నేను డిఫరెంట్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ ప్రిపేర్ అవుతున్నప్పుడు ఏంటంటే మా డిపార్ట్మెంట్లో చాలా తక్కువ పుస్తకాలు ఉండే వర్ష సో ఓన్లీ ఒక రెండు మూడో పుస్తకాలు ఉంటుండే సో నేను వేరే కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్కి ప్రిపేర్ అవుతున్న క్రమంలో ఏంటంటే చదువుతున్నప్పుడు నాకే ఒక ఫీలింగ్ అనిపించింది ఏంటంటే మనం కూడా డిఫరెంట్ అన్ని పుస్తకాలు చదివాం కదా ఇవన్నీ ఒక దగ్గరికి గ్యాదర్ చేసి ది బెస్ట్గా ఇస్తే ఇంకా స్టూడెంట్స్కి కొంచెం టైం సేవ్ అవుతుంది వాళ్ళు కూడా వాళ్ళ పర్ఫార్మెన్స్ కూడా ఎగ్జామ్స్లో చాలా బాగుంటుందన్న ఫీలింగే నాకు బుక్స్ రాయడానికి కొంచెం ఇంట్రెస్ట్ క్రియేట్ చేసింది సో తర్వాత నేను ఇంకా పర్సనల్ కూడా ఫీల్ అయింది ఏంటంటే మనకు ఐడియా బాగుంది మన మైండ్లో ఉంది స్టూడెంట్స్కి ఈ విధంగా ఇస్తే ఇంకెక్కువ యూజ్ అవుతుందన్న ఫీలింగ్ ఉంది కాబట్టి డెఫినెట్లీ మనం అది తీసుకొని ముందుకెళ్తే చాలా సక్సెస్ అవుతుందని అనిపించింది బట్ ఇవాళ అది నేను అనుకున్న దానికంటే ఎక్కువ రీచ్ అయిపోయింది స్టూడెంట్స్కి ఈ ఎవరైతే సాయిల్ సైన్స్ స్టూడెంట్స్ ఉన్నారో ఎంఎస్సీ పిహెచ్డీ ప్రిపేర్ అయ్యే వాళ్ళు డెఫినెట్లీ దే ఆర్ స్టడింగ్ మై బుక్ వాట్ ఎవర్ ఐ హ్యావ్ పబ్లిష్డ్ ఎగ్జాంపుల్ సాయిల్ సైన్స్ క్రియేటైజ్ సాయిల్ సైన్స్ క్రియేటైజ్ అనే పుస్తకాన్ని నేను మొట్టమొదటిసారిగా టూ థౌసండ్ ఎయిటీన్లో పబ్లిష్ చేశాను పబ్లిష్ చేసేటప్పుడు తెలుసు డెఫినెట్లీ సక్సెస్ అవుతుందని బట్ ఇవాళ సాయిల్ సైన్స్ క్రియేటైజ్ అనే ఒకే ఒక పుస్తకం వల్ల ఎవ్రీ సాయిల్ సైన్స్ స్టూడెంట్ ఈజ్ రికగ్నైజింగ్ మీ ఊ ఈటల్ సత్యనారాయణ లైక్ దట్ సో అంత నేమ్ నాకు రావడం జరిగింది ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ ఎందుకంటే కష్టపడడానికి డెఫినెట్లీ ఫలితం ఉంటుందని అందరు అంటుంటారు బట్ అది నేను ఎక్స్పీరియన్స్ చేశాను డెఫినెట్లీ మనం ఎన్నో రాత్రులు కష్టపడి ఉంటాం ఎంతో హార్డ్ వర్క్ చేసి ఉంటాం సో దానికి ప్రతిఫలం డెఫినెట్లీ ఏదో ఒక రోజు వస్తాను అందరు అంటుంటారు కదా సో ఐ ఫెల్ట్ వెరీ హ్యాపీ బికాజ్ బై సీయింగ్ డిఫరెంట్ కమెంట్స్ ఇన్ ఫ్లిప్కార్ట్ అండ్ అమెజాన్ దే ఆర్ అప్రిషియేటింగ్ మై వర్క్ అండ్ దే ఆర్ అప్రిషియేటింగ్ మై బుక్ ఇన్ కమెంట్స్ సో ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ సో ఇది స్టూడెంట్స్ కోసం వాళ్ళ ఎగ్జామ్స్ కోసం వాళ్ళకి ఫ్రీగా ఉండాలి అని చెప్పి రాసారు యా ఎందుకంటే పబ్లిష్ చేసినటువంటి బుక్స్ ఇప్పుడు థౌజండ్ పేజెస్ ఉంటాయి సో థౌజండ్ పేజెస్ అందరు చదవలేరు కొందరు చదవగలుగుతారు బట్ అదే మనం క్రిస్పీగా ఎంత అవసరమో అంతే ఇస్తే సో స్టూడెంట్స్ కెన్ రీడ్ విత్ ఇన్ ఫ్యూ డేస్ అండ్ దే కెన్ కంప్లీట్ అండ్ దే కెన్ పర్ఫామ్ వెరీ వెల్ ఇన్ డిఫరెంట్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్స్ సో వాళ్ళకి తక్కువ టైంలో ఎక్కువ నాలెడ్జ్ ఇవ్వడం కోసం రాసినవే ఇవన్నీ పుస్తకాలు సో వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే ఈ పుస్తకాలకు సంబంధించి మా డిపార్ట్మెంట్లో కూడా మంచి మంచి ఆథర్స్ ఉన్నారు సో ఎగ్జాంపుల్ ఫర్టిలైజర్స్ ఏ టెక్స్ట్ బుక్ బై రంజన్ కుమార్ బసక్ సార్ సో సార్ రైట్ స్కిల్ ఎక్సలెంట్ ఉంటుంది సో సాయిల్ సైన్స్లో ఉన్న వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ బుక్స్ అది సో ఆ పుస్తకం చదివేటప్పుడు నేను అనుకున్నాను మనం కూడా ఏదో ఒకరోజు మనం రాసిన పుస్తకానికి వాళ్ళ నుంచి ఒక ఫోర్వర్డ్ తీసుకుంటే బాగుంటుందన్న ఫీలింగ్ ఉండే సో వాట్ ఎవర్ ద బుక్ ఐ హ్యావ్ రిలీజ్డ్ విత్ ద కళ్యాణ్ గారు ఆ బుక్కి మామూలుగా మేము సాయిల్ సైన్స్లో లెజెండ్స్ అంటాం వాళ్ళని రంజన్ కుమార్ బసక్ సార్ కావచ్చు జేసీ తరఫ్దార్ సార్ కావచ్చు బిజయ్ సింగ్ సార్ కావచ్చు డీకే సర్కార్ సార్ కావచ్చు వీళ్ళందరూ కూడా నేను పంపించిన గ్లిమ్స్ ఆఫ్ సాయిల్ సైన్స్ బుక్ పీడిఎఫ్ చూసి దే కేమ్ ఫార్వర్డ్ అండ్ దే గివెన్ ఫార్వర్డ్ ఫర్ మై బుక్ ఆల్సో సో అది కూడా నాకు మా డిపార్ట్మెంట్ వైజ్గా చూసుకుంటే వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ థింగ్ అనిపిస్తుంది సో వాళ్ళు వచ్చి నా బుక్ గురించి మాట్లాడడం ఫోర్వర్డ్ రూపంలో అనేది వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ థింగ్ ఇన్ ఇన్ మై లైఫ్ అసలు పవన్ కళ్యాణ్ గారు మీకు ఎక్కడ టచ్ అయ్యారు ఆయన అలాగే ఆయన చూసి మీరు ఏమి ఇన్స్పైర్ అయ్యారు అసలు నాకు ఎక్కువ ఇన్స్పిరేషన్ ఇచ్చింది ఏంటంటే అతను కామన్ మ్యాన్ ప్రొటెక్షన్ ఫోర్స్ అని ఒకటి స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది స్టార్ట్ చేసిన రోజే వన్ క్రోర్ రూపీస్ చెక్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది సో అది ఆ టైంలోనే అరౌండ్ టూ థౌసండ్ సెవెన్ ఎయిట్ ఆ టైంలోనే ఇవ్వడం జరిగింది అ
నేను ఎంతో పదివేలు ఒక ఐదు వేలు వేరే వాళ్ళకు అవసరం ఉన్న వాళ్ళకి ఇస్తాను సో దానివల్ల మనకు కలిగే తృప్తి అంతా ఇంత కాదు మనం సంపాదించింది ఇతరులకి ఇచ్చినప్పుడు దానివల్ల వచ్చే హ్యాపీనెస్ అంతా ఇంత కాదు అది అతను ఎప్పుడు అనుభవించాడు స్టిల్ అనుభవిస్తున్నాడు సో అంటే ఆయనకు ఏం అవసరం ఇప్పుడు వేరే వాళ్ళ గురించి ఆలోచించాల్సిన అవసరం ఏముంది ఈ రోజుల్లో సొంత ఇంటి వాళ్ళే ఒకరి గురించి ఒకరు పట్టించుకోరు అటువంటిది అతను అన్ని మనం షూటింగ్స్ చేస్తూ అన్ని క్రోడ్స్ సంపాదిస్తూ నేను సంపాదించింది నాకు సాటిస్ఫాక్షన్ ఇవ్వదు నేను వేరే వాళ్ళకి ఇస్తేనే అది నాకు సాటిస్ఫాక్షన్ అన్న దాంట్లో ఉంటాడు కాబట్టి ఆ ఒక్క ఫీలింగ్ నాకు ఎప్పటి నుంచో జల్సా సినిమా నుంచే నాకు అది ఉంది ఈయన ఎప్పుడు ప్రజల కోసం ఉంటాడన్న ఉంది సో ఆ ఒక్క బెస్ట్ థింగే నాకు ఆయన్ని అడ్మైర్ చేసేలాగా చేసింది అలాగే అన్నయ్య గారి మీద అభిమానంతో మేము కూడా ఏదో మాకు తోచినంతగా సమాజ సేవలో పాల్గొంటున్నాం సో రీసెంట్గా ఒక అమ్మాయి మెడిసిన్ సీటు పొందడం జరిగింది సో తనకు కూడా మా ఫ్రెండ్స్ ద్వారా వాట్సాప్ స్టేటస్ పంపించి వన్ ల్యాక్ టెన్ థౌజండ్ వరకు కలెక్ట్ చేసి తనకు అందించడం జరిగింది అలాగే డ్యూరింగ్ కరోనా ఆల్సో ఐ హ్యావ్ డొనేటెడ్ ట్వంటీ థౌజండ్ టు ది తెలంగాణ గవర్నమెంట్ సో అలాగే ఇక్కడ వట్టెం దగ్గరలో ఉన్న ఆర్ఫనేజ్ హోమ్లో కూడా మేము వెళ్ళి వాళ్ళకి కావాల్సినటువంటి వస్తువులు అందించడం జరుగుతుంది అలాగే అన్నయ్య గారి బర్త్డే రోజు కూడా మేము వెళ్ళి వాళ్ళకి అన్నదాన కార్యక్రమం నిర్వహించడం జరిగింది ఇంకొక థింగ్ ఏంటంటే అన్నయ్య గారి గురించి అందరూ నాకు కూడా చెప్తుండే వాళ్ళు నేను చిన్నప్పటి నుంచి అభిమానిస్తాను మా ఊ మా ఊర్లో కానీ మా ఫ్రెండ్స్ కానీ చాలా సింపుల్గా ఉంటారు చాలా సింపుల్గా ఉంటారని ఎన్నో వీడియోస్లో నేను కూడా చూస్తుంటాను యూట్యూబ్లో బట్ అది పర్సనల్గా నేను ఎక్స్పీరియన్స్ చేశాను మీకు ఇది చూస్తే అర్థమవుతుంది అసలు ఈటల సత్యనారాయణ అనే క్యాండిడేట్ ఎవరు ఆయనకి ఏం అవసరం అంత బుక్ రిలీజ్ చేసి అంత హ్యాపీగా ఒక ఫోటో తీయించుకోవాల్సిన అవసరం ఆయనకు లేని లేదు చెప్పాలంటే ఆయనకు దీనివల్ల వచ్చేది కూడా ఏమీ లేదు బట్ అది ద మ్యాన్ ఆఫ్ సింప్లిసిటీ అనేది నేను కళ్ళారా ఒక త్రీ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ ఆయన పక్కనే ఉండి నేను చూశాను అన్నయ్య గారు జస్ట్ ఇట్లా కార్లో వచ్చేసి జస్ట్ రూమ్లోకి ఎంటర్ అయిపోయి వెంటనే ఊహి సత్యనారాయణ గారు అని అనగానే సో ఐ ఫెల్ట్ వెరీ హ్యాపీ ఆయన మాట్లాడినంతసేపు కూడా ఆ త్రీ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ త్రీ అవర్స్ కూడా సార్ అనే వర్డ్ ఖచ్చితంగా యూజ్ చేశారు ఎవరితో మాట్లాడినా సత్యనారాయణ సార్ సత్యనారాయణ గారు అని అసలు ఏకవచనం అనేది ఎక్కడ కూడా సంబోధించలేదు అసలు నాకే అసలు ఇది కలనా నిజమా అనిపిస్తుంటుంది పక్కనే ఉన్నాడు అన్నీ అడుగుతున్నాడు మీ ఎడ్యుకేషన్ ఏంటని అడిగాడు సో మీరు ఏం చేస్తుంటారని అడిగారు బుక్ బాగా రాశారని అప్రిసియేషన్ ఇచ్చారు సో అన్నీ మాట్లాడుతుంటే అసలు ఇంత స్టార్డమ్ ఉన్న పర్సన్ ఏంటి మనతో ఇంత సింపుల్గా ఉన్నాడని నాకు అది ప్రతిక్షణం అనిపించింది నేను రియల్గా ఫీల్ అయ్యాను అందరూ చెప్పిన దానికంటే కూడా చెప్పాలంటే ఇంకా సింపుల్గా ఉంటారు పవన్ కళ్యాణ్ గారు అనే వ్యక్తి అందరు యూట్యూబ్లో చెప్పిన దానికంటే అన్ అందరూ చూసేదానికంటే కూడా ఇంకా చాలా సింపుల్గా ఉంటారు దాంట్లో ఎలాంటి డౌట్ లేదు అది పర్సనల్గా నేను ఫేస్ చేశాను సో పక్కన ఉన్న వాళ్ళకి ఆయన ఇచ్చే రెస్పెక్ట్ కానీ ఆయన చదువుకున్న దానికి ఇచ్చే రెస్పెక్ట్ కానీ సో అది నెక్స్ట్ లెవెల్ ఉంటుంది అది మనం పర్సనల్గా ఫీల్ అవుతే తప్ప అది మనం చెప్పలేము ఐ ఎక్స్పీరియన్స్ విత్ దట్ ఆ విషయంలో మాత్రం డెఫినెట్లీ ఆయన్ను మించి ఇతరుల గురించి ఆలోచించడం కానీ ఆయన్ను మించి ఇతరులకి రెస్పెక్ట్ ఇచ్చే విషయంలో ఎవరు కూడా ఆయనకు సాటి రారు అది నేను ఫేస్ చేశాను త్రీ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ ప్రతిసారి మాట్లాడిన క్రమంలో కూడా సార్ అనే మాట్లాడాడు సార్ మీరు టీ తీసుకున్నారా కాఫీ తీసుకున్నారా అని పర్సనల్గా కూడా అడిగాడు టిఫిన్ చేశారా అదేమైనా తిన్నారా అని సో మళ్ళీ కలుద్దామని కూడా అన్నారు ఒకసారి ఫామ్ హౌస్లో కూడా ఎందుకంటే అతనికి అగ్రికల్చర్ అంటే చాలా ప్యాషన్ సో ఎప్పుడు నేచర్ లవర్గా ఉంటాడు కాబట్టి ఎప్పుడు అవన్నీ స్టార్డమ్ అంతా మర్చిపోయాడు అసలు ఆ త్రీ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ మాతో ఉన్నప్పుడు నాకు ఇంతమంది కోట్ల మంది అభిమానులు నేను వెళ్తే ఇలా వస్తారని అందరికి తెలుసు బట్ అవన్నీ మర్చిపోయి ఒక మేము ఎవరమో కూడా తెలియదు తనకి అంతకుముందు పరిచయం కూడా లేదు బట్ ఒక ఫ్యామిలీ మెంబర్ లాగా కలిసిపోయి మమ్మల్ని ట్రీట్ చేసిన విధానానికి మాత్రం మేము మెస్మరైజ్ అయిపోయాం సో చెప్పాలంటే ఫ్యాన్గా ఉన్న వాళ్ళం కాస్త భక్తులం అయిపోయాం సో వెరీ హ్యాపీ మూమెంట్స్ అవి మీరు స్టూడెంట్స్కి ఏమేస్తారు సో జనరల్గా నేను చెప్పదలుచుకున్న పాయింట్ ఏంటంటే నేను అన్నయ్య గారిని కాకుండా ఇంకా ఆరాధించే వాళ్ళలో ఉండేవాళ్ళు ఎవరంటే అబ్దుల్ కలాం సార్ నేను ఎక్కువగా ఆరాధించేవాడిని నేను చదువుకునే రోజుల నుంచి సో మనందరికీ కూడా ఇన్స్పిరేషన్ ఆయన అబ్దుల్ కలాం సార్ అనేటి మనకు అందరికి కూడా ఇన్స్పిరేషన్ సో అతను కూడా ఒకసారి ఫెయిల్ అయ్యాడు లైఫ్లో అంత నేమ్ సంపాదించిన వ్యక్తి కూడా ఒకసారి ఫెయిల్ అయ్యాడు ఇప్పుడు స్టూడెంట్స్ ఏదైనా కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ రాస్తారు రాసి ఒకస
ఎస్ఎల్వి త్రీ షార్ట్ లైట్ ప్రయోగించేటప్పుడు సారు మిషన్ డైరెక్టర్గా ప్రాజెక్ట్ డైరెక్టర్గా ఉంటారు సో అప్పుడు కంప్యూటర్ అనేది చెప్తుంది సో డోంట్ లాంచ్ దిస్ షార్ట్ లైట్ మీరు షార్ట్ లైట్ కనుక లాంచ్ చేస్తే దేర్ వాజ్ ఏ సమ్ ప్రాబ్లం సో డోంట్ లాంచ్ ఇట్ అని కంప్యూటర్ చెప్పినప్పుడు ఏమంటే అబ్దుల్ కలాం సారు వాళ్ళ ఎక్స్పర్ట్స్తో మాట్లాడి పర్లేదు వీ హ్యావ్ సఫిషియంట్ ఫ్యూయల్ మనం పంపించేద్దాం అని చెప్పేసి షార్ట్ లైట్ని లాంచ్ చేసేస్తారు శ్రీహరికోట నుంచి ఫోర్ స్టేజెస్ షార్ట్ లైట్ సో అదేమవుతుందంటే ఫస్ట్ స్టేజ్లోకి కరెక్ట్గానే వెళ్తుంది సెకండ్ స్టేజ్లోకి వెళ్ళకుండా ఆర్బిట్లోకి వెళ్ళకుండా అది ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఆర్బిట్ ఇట్ వెంట్ ఇన్ టు బే ఆఫ్ బెంగాల్ సో దట్ వాజ్ ద ఫస్ట్ ఫెయిల్యూర్ ఆఫ్ అబ్దుల్ కలాం సార్ సో ఇదంతా నేనే బాధ తీసుకోవాలన్నట్టుగా బాధపడుతుంటా లోపల సో బయట అందరు ప్రెస్ అండ్ మీడియా వెయిటింగ్ ఇంటర్నేషనల్ మీడియా వెయిటింగ్ సో దే షుడ్ గో అండ్ ఆన్సర్ వాట్ హ్యాపెండ్ సో అతను చాలా టెన్షన్లో ఉంటాడు అప్పుడు అబ్దుల్ కలాం సార్ కూడా సో ఇది అందరికీ బాధ్యత నేనే తీసుకోవాలనేమో సో నేనే లాంచ్ చేయాల్సి వచ్చింది ఈవెన్ కంప్యూటర్ చెప్పినప్పటికీ డోంట్ లాంచ్ అని చెప్పినప్పటికీ నేనే స్టెప్ తీసుకొని ఎక్స్పర్ట్స్ అందరితో మాట్లాడి పర్లేదని నేను నేనే చెప్పడం వల్ల వీళ్ళు లాంచ్ చేశారు అది బంగాళాఖాతంలో పడిపోయింది అన్నట్టుగా బాధలో ఉంటాడు బట్ అప్పుడు ఆ సిచ్యువేషన్లో ఈయనకి గురువైనటువంటి అబ్దుల్ కలాం సార్కి గురువైనటువంటి సతీష్ ధవన్ సార్ వస్తాడు వచ్చి మనందరం చాలా అలసిపోయాం వర్క్ చేసి చాలా మనసు నుంచి మనం నిద్ర లేకుండా వర్క్ చేసాం సో వీ విల్ హ్యావ్ ఏ వన్ ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ అని చెప్తాడు అప్పుడు సో అప్పుడు సతీష్ ధవన్ సార్ ఏం చెప్తాడంటే యూ డోంట్ గో ఐ విల్ గో అండ్ కండక్ట్ ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ అని చెప్తాడు అంటే అబ్దుల్ కలాం సార్ది మిస్టేక్ ఉన్నప్పటికీ సతీష్ ధవన్ సార్ ఏం చెప్తారంటే నేను వెళ్ళి ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ కండక్ట్ చేస్తా అదంతా నేను తీసుకుంటా బాధ్యత అని చెప్తాడు సో అప్పుడు ప్రెస్ వాళ్ళతో అతను ఏం చెప్తాడంటే టుడే వీ ఫెయిల్డ్ బట్ విత్ సేమ్ టెక్నికల్ టీమ్ we will launch same uh, short light in next year and we will get uh, success ani cheptaru appudu so next year same short light ni malli prayogisthaaru adi success avutundi success aina appudu malli ide satish dhawan sir vache abdul kalam gar ki em cheptaru ante now you go and conduct press conference ani cheptadu ante oka failure vachina appudu uh, leader took it up when success came he used to give his teammates so that is the real leadership quality so adi students andar gaani so society lo unna people andar develop chesukunte baagundadu ante సక్సెస్ వచ్చినప్పుడు అది మనం ఇతరులకి ఇవ్వాలి ఫెయిల్యూర్ వచ్చినప్పుడు ఒక రియల్ లీడర్ అనేవాడు తను తీసుకుంటాడు అది సో సతీష్ ధావన్ సార్ అబ్దుల్ కలాం సార్ యొక్క గురువు ఫెయిల్యూర్ అయినప్పుడు అతను తీసుకున్నాడు సక్సెస్ వచ్చినప్పుడు తన టీమ్మేట్స్కి అయినటువంటి అబ్దుల్ కలాం సార్ వాళ్ళకి ఇచ్చారు సో ఇది ఎన్నోసార్లు ఎన్నో స్టేజ్ల పైన అబ్దుల్ కలాం సార్ చెప్పాడు నో బుక్ టాట్ మీ నో టీచర్ టాట్ మీ బట్ వన్ పర్సన్ టాట్ మీ దిస్ థింగ్ అని సో సతీష్ ధావన్ గారి గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది సో మనం కూడా ఎప్పుడు లీడర్స్ అవుతామంటే i used to suggest the students is always be a reader then you will become a leader eppudu manam nitya krushi varulu laga chavuta undali nitya vidyarthi laga nerchukuntu unte definitely we will get success so this is the thing i want to share with the students inkokate entante manam abdul kalam gar nunchi nerchukovalsindi genuine ga undadam ante manaki edana vishayam teliyakapothe telidani cheppadamlo elanti tappu ledu aa teliyani vishayanni telisinattu oppukuntene తెలియని విషయాన్ని తెలిసినట్టు మాట్లాడితేనే మనకి లేని ప్రాబ్లమ్స్ మనకి క్రియేట్ అవుతాయి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే ఇలాగే ఒకసారి అబ్దుల్ కలాం గారు స్టూడెంట్స్ని అడ్రస్ చేస్తున్నప్పుడు ఒక స్టూడెంట్ నిలబడి క్వశ్చన్ అడుగుతుంది ఏమని అడుగుతుంది అంటే సార్ వై టమరిన్ ట్రీ టేక్స్ ఆక్సిజన్ అండ్ విచ్ రిలీజ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ సో జనరల్గా మనందరికి తెలిసింది ఏంటంటే ఫోటోసింథసిస్ అనే ప్రక్రియలో ప్లాంట్స్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ని యూజ్ చేసుకొని మనకి అవసరమైనటువంటి ప్రాణవాయువు అనేటువంటి ఆక్సిజన్ రిలీజ్ చేస్తాయి బట్ అక్కడ అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఆ అమ్మాయి ఆపోజిట్ అడుగుతుంది అడిగేసరికి అబ్దుల్ కలాం గారు అక్కడ జనరల్గా ఆయన ఏది చెప్పినా ఎవ్రీబడీ విల్ అగ్రీ బట్ అతను అక్కడ జెన్యున్గా అది నాకు తెలియదమ్మా ఐ డోంట్ నో ద ఆన్సర్ అని చెప్తాడు సో దాన్ని బట్టి ఆయన ఎంత ఎంత మిసైల్ మ్యాన్ ఆఫ్ ఇండియా అయినప్పటికీ ఒక ఫిఫ్త్ క్లాస్ స్టూడెంట్ ఫిఫ్త్ స్టాండర్డ్ స్టూడెంట్ అడిగిన క్వశ్చన్కి జెన్యున్గా ఐ డోంట్ నో అన్న ఆన్సర్ అనేది నన్ను చాలా ఇన్స్పైర్ చేసింది సో అప్పటివరకు మనం ఏదైనా చిన్న చిన్న ఏదైనా తెలియని తెలిసినట్టు చెప్పినా కానీ ఆ క్షణం నుంచి అయితే ఇప్పటి వరకు సబ్జెక్ట్ విషయంలో కానీ దేంట్లో కానీ జెన్యున్గా ఉండడానికి నేను ట్రై చేస్తున్నాను అండ్ ఆల్సో నాకు అతను చెప్పిన కోర్సు నేను అన్నీ చూస్తుంటాను నాకు ఎక్కువగా ఇన్స్పైర్ చేసిన కోర్స్ ఏంటంటే వెన్ దెర్ ఈజ్ రైచ్యూస్నెస్ ఇన్ ద హార్ట్ దెర్ ఈజ్ beauty in the character when there is beauty in the character there is harmony in the home when there is harmony in the home there is order in the nation when there is order in the nation there is peace in the world in similar way for the students when you
జీవితంలో ఎన్నో స్ట్రగుల్స్ అవుతాయి కానీ ఈ స్థాయికి రారు అలా బుక్స్ రాసినప్పుడు కూడా ఏమైనా స్ట్రగుల్స్ అయ్యారు మీరు డెఫినెట్లీ హర్ష ఎందుకంటే మనము ఇప్పుడు నాదే ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే బుక్స్ రాసి పబ్లిష్ చేసినప్పుడు మన పక్కన ఉండే వాళ్ళే మనకు తెలిసిన వాళ్ళే చాలా మాట్లాడారు చాలా క్రిటిసిజం నేను ఫేస్ చేశాను చాలా ఇబ్బందులు కూడా పెట్టారు బట్ అవన్నీ కూడా నాకు ఏమీ నెగిటివ్గా అనిపించలేదు ప్రతిదీ నేను పాజిటివ్గానే మలుచుకున్నా ఎందుకంటే ఎవరో కమెంట్ చేసినంత మాత్రాన మనకు ఏమీ కాదు మనం ఏంటో ఒరిజినల్గా మనకు అదే ఉంటుంది జనాల దగ్గర కాబట్టి ఎవరో ఇద్దరు ముగ్గురు మాట్లాడితే మనకు వచ్చే నష్టం ఏమీ లేదు మన కష్టాన్ని మనం నమ్ముకోవాలి సో మనకు అదే తిండి పెడుతుంది రేపు మనకు సక్సెస్కి కారణం కూడా మన కష్టమే అవుతుంది మన వేలో మనం కరెక్ట్గా ఉన్నప్పుడు ఎవరైనా కమెంట్ చేసినా మనం ముందుకు వెళ్తూనే ఉండాలి ఎందుకంటే నేను ఎప్పుడు నమ్మేది ఏంటంటే మంచి పనికి ఎప్పుడు దైవ బలం ఉంటుంది కాబట్టి దైవ బలం ముందు ఇవన్నీ చిన్నవే కాబట్టి దేవుడు సపోర్ట్ మనకు ఉన్నప్పుడు మనల్ని ఎవరు ఎన్ని ప్రయత్నాలుగా మనం చేసినా కానీ మనల్ని ఆపలేరు కాబట్టి మా ఇప్పుడు నేను బుక్స్ విషయంలో కూడా అంతే అనుకున్నాను ఎందుకంటే మనం చేస్తుంది పది మందికి యూజ్ అయ్యేది పిల్లలకి యూజ్ అయ్యేది స్టూడెంట్స్ ఎంఎస్సీ కానీ పిహెచ్డి పిల్లలకి యూజ్ అయ్యే పుస్తకాలు కాబట్టి ఎవరైనా ఏదైనా అను అన్నా కానీ నేను ఏమి బ్యాక్ స్టెప్ వేయకుండా ఇప్పటికీ రాస్తూనే ఉన్నాను రాస్తూనే ఉంటాను ఎందుకంటే ఐ నో హౌ మచ్ హార్డ్ వర్క్ ఐ విల్ డూ టు పబ్లిష్ ఏ బుక్ ఎందుకంటే నా పక్కన ఉన్న వాళ్ళకి తెలుసు మా ఇంట్లో ఉన్న నా వైఫ్కి తెలుసు నేను ఎన్ని గంటలు కష్టపడతాను ఆఫ్టర్ ఆఫీస్ అవర్స్ కూడా అని సో ఐ ట్రస్ట్ మై హార్డ్ వర్క్ సో ఇప్పుడు రీసెంట్గా కూడా నేను ఒకటి ఏఆర్ఎస్ బుక్ స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది సో మేబీ దట్ బుక్ విల్ బీ పబ్లిష్డ్ ఇన్ ద మంత్ ఆఫ్ ఆగస్ట్ ఆర్ సెప్టెంబర్ సో దట్ ఈస్ మై డ్రీమ్ బుక్ యాక్చువల్లీ సో ఐ విల్ ఫినిష్ ఇట్ విత్ ఇన్ వెరీ ఫ్యూ మంత్స్ సో ఇంకొక థింగ్ ఏంటంటే మనము పెద్దవాళ్ళని గౌరవించాలి రెస్పెక్టింగ్ ఎల్డర్స్ ఆల్సో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ టు అచీవ్ హ్యూజ్ సక్సెస్ ఇన్ లైఫ్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే మనం ఒక బిల్డింగ్లోకి ఎంటర్ అయినప్పుడు కింద ఎవరైతే పర్సన్ ఉంటారో వాచ్మెన్ నుంచి మనకి టాప్ ఫ్లోర్లో ఉండే పర్సన్ వరకు మన బిహేవియర్ సేమ్ ఉండాలి సో దట్ ఈస్ ద కీ ఫర్ ద సక్సెస్ ఎందుకంటే మన సక్సెస్కి ప్రతిదీ క్యాల్కులేట్ చేయబడుతుంది కాబట్టి సో ఎవ్రీథింగ్ విల్ బీ క్యాల్కులేట్ ఫర్ అవర్ సక్సెస్ కాబట్టి పెద్దవాళ్ళ దగ్గర మనం రెస్పెక్ట్గా ఉంటే డెఫినెట్లీ వీ కెన్ అచీవ్ మెనీ థింగ్స్ సో చివరిగా నాకు ఎంతో కొంత నేము ఉండడానికి కారణమైనటువంటి మా టీచర్స్కి నాకు విద్యాబుద్ధులు చెప్పిన టీచర్స్కి మా పేరెంట్స్కి మా ఫ్యామిలీకి సో మాది యాక్చువల్లీ జాయింట్ ఫ్యామిలీ మాది కూడా వ్యవసాయ కుటుంబమే సో మా ఇంట్లో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరు కూడా నేను ఈ స్టేజ్లో ఉండడానికి కారణం మా టీచర్స్తో పాటు అలాగే ఫ్రెండ్స్ మరియు నేను పబ్లిష్ చేసిన పుస్తకాలు కొనుక్కొని చదివిన ప్రతి స్టూడెంట్కి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పర్సన్కి మా ప్రత్యేక కృతజ్ఞత థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అలాగే ఇప్పుడు మీరు బుక్స్ రాస్తారు కదా అవి స్టూడెంట్స్ అలా తీసుకోవాలి ఆన్లైన్ ద్వారా లేకపోతే మీ దగ్గరకు వచ్చి తీసుకోవాలా నేను రాసిన ప్రతి పుస్తకం కూడా ఫ్లిప్కార్ట్ మరియు అమెజాన్లో మనకి లభిస్తాయి సపోజ్ ఇఫ్ దే వాంట్ సాయిల్ సైన్స్ క్రియేటర్స్ బుక్ దే కెన్ ఎంటర్ ద నేమ్ ఇన్ ద సెర్చ్ బాక్స్ సాయిల్ సైన్స్ క్రియేటర్స్ దెన్ దే విల్ గెట్ ఇట్ సో ప్రతి బుక్ నేమ్ రీజనింగ్ ఆన్ సాయిల్ సైన్స్ తర్వాత ట్యాబ్లెట్స్ ఆఫ్ సాయిల్ సైన్స్ నెక్స్ట్ ఇన్సైట్స్ ఆన్ అగ్రికల్చర్ సో ఈ విధంగా కొన్ని బుక్స్ రాయడం జరిగింది సో విత్ టైటిల్ ఇఫ్ దే ఎంటర్ ఇన్ ద సెర్చ్ బాక్స్ ఆఫ్ ఫ్లిప్కార్ట్ అండ్ అమెజాన్ సో దే విల్ గెట్ ఇట్ ఎంత పడుతుంది కాస్ట్ వచ్చే సార్ సో మనము నేను పర్సనల్గా బుక్స్ పబ్లిష్ చేసినప్పుడు పబ్లిషర్ గారితో మాట్లాడడం జరిగింది ఎందుకంటే అందరికీ అవైలబుల్గా ఉండాలి ఎక్కువ కాస్ట్ పెడితే కొందరు తీసుకోలేరు స్టూడెంట్స్ అని సో వాళ్ళని రిక్వెస్ట్ చేసి మ్యాక్సిమం అన్ని పుస్తకాలు కూడా నేను తక్కువ ప్రైస్కి పెట్టడం జరిగింది అన్నీ కూడా మనకి అన్ని పుస్తకాలు కూడా మనవి ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ లోపలే ఉంటాయి సో స్టూడెంట్స్ ఎవరైతే సాయిల్ సైన్స్లో జేఆర్ఎఫ్ కానీ ఎస్ఆర్ఎఫ్ కానీ ప్రిపేర్ అవుతున్నారో దే కెన్ పర్చేస్ మై బుక్స్ అండ్ దే కెన్ గెట్ నాలెడ్జ్ జై